Bab 2 Jenis dan arsitektur rumah adat Batak Toba Jenis Rumah adat Batak Toba adalah rumah-rumah tradisional yang sistem pembuatannya berdasarkan tata kaba yang telah ditentukan oleh adat Batak Toba. Pada awalnya satu rumah adat ditempati oleh beberapa keluarga sehingga setiap ruangan mempunyai nama tersendiri sesuai yang menempatinya. Akan tetapi saat sekarang sudah tidak ditemukan lagi Kalaupun ada lebih dari satu keluarga adalah Anak si yang punya rumah sendiri yang sudah berkeluarga Sebelum manjai sementara tinggal di Sebelum manjai sementara tinggal di rumah orang tuanya Bangunan tempat tinggal pada masyarakat Batak Toba berdasarkan bentuknya ada dua jenis Yaitu rumah dan sopo Rumah Rumah Rumah, rumah dapat dibagi menjadi tiga yaitu rumah goga, jabu batara guru, rumah tanpa goga, jabu batara siang, dan rumah si baba niapuri yaitu rumah tempat tinggal berkuan kecil dan lebih sederhana, tangganya hanya disandarkan pada dinding bagian depan yang terdapat pintu. Biasanya rumah ini adalah milik masyarakat yang tidak mampu. Sopo dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sopo godang, yaitu bagian dari jabu rumah adat Batak sebagai tembak kediaman dan sopo eme yaitu lembung padi. Kedua sopo ini ada yang bergoga dan tidak bergoga. Rumah dan sopo letaknya saling berhadapan yang diantarai oleh halaman lebar sekitar 10 meter. Kedua bangunan ini secara fisik dibagi atas tiga, dibagi atas tiga bagian yaitu satu bagian bawah disebut bara itu kolong rumah biasanya tempat ternak piaran seperti kerbau, lembu, kuda dan babi. Bagian tengah berlantai papan yaitu tempat sebagai tempat tinggal. Di bagian atas sebagai tempat seba, bagian atas sebagian berlantai atau seluruhnya yang disebut banggar sebagai tempat menyimpan barang-barang. Arsitektur Arsitektur atau seni bangunan adalah seni adalah salah satu bagian seni rupa di samping seni lukis, seni patung dan seni kerajinan. Berbicara masalah seni bangunan tempat tinggal, ada beberapa keahlian yang memegang peranan penting antara lain keahlian teknik, per, keahlian teknik perasaan akan keindahan dan pengetahuan, bobot kualitas dan lain sebagainya. Karena bangunan sebagai tempat tinggal diperuntukkan sebagai tempat perlindungan dari gangguan gangguan alam yang setiap saat mendatangkan malah bertabaka bagi manusia seperti pengaruh cuaca, gangguan binatang buas dan lain sebagainya. Demikian halnya rumah adat yang sekaligus dijadikan sebagai benteng atau perlindungan dari serangan antar suku yang lazim terjadi dahulu. Suatu rumah adat Batak Toba pada umumnya penuh dengan lambang lambang penuh dengan lambang dan simbol dengan landasan pola bertolak dari percaya dan adat istiadat. Demikian pula seni bangunan rumah adat Batak Toba yang terdapat beberapa pada era yang terdapat di beberapa daerah sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Bagi suku Batak atau bagi suku Batak tata kehidupannya telah diatur oleh hukum adat karena adat merupakan lambang kehidupan yang meliputi beberapa aspek kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini maka dapat membawa berdasarkan hal ini maka dapat membawa pengaruh yang kuat dalam tata kehidupan suku Batak pada umumnya. Rumah adat Batak Toba berbentuk segi panjang dengan ukuran dua kali lebarnya dan mempunyai rumah adat Batak berbentuk segi pan, segi, segi Berbentuk segi panjang dengan ukuran dua kali lebarnya dan mempunyai kolong lebih ting, le, dan mempunyai kolong tinggi lebih kurang 1,75 meter. Puncak bagian depan lebih tinggi daripada belakang berkisar. Puncak bagian at, puncak atap bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang berkisar 8,5 meter. Jumlah tiang bangunan, jumlah tiang bagian depan bervariasi. Ada yang berjumlah enam dan delapan buah. Tiang-tiangnya ada yang bulat dan segi empat dan ada yang bulat dan segi empat dan dipasang berbentuk pasak secara tersusun horizontal. 
Pasak-pasak tersebut berfungsi sebagai pengikat dinding dan lantainya. Terbuat dari papan tebal dan lebar, atap dari ijuk sekarang sudah ada yang mengganti dengan seng dan genteng. Kalaupun, kalau atapnya dari ijuk, maka konstruksinya dari belahan-belahan kayu, sedangkan seng atau genteng konstruksinya dari kayu balok. Untuk memasuki rumah, harus melewati pintu yang berada di bagian depan dan ada juga dan ada juga dan ada juga sedikit masuk ke dalam yaitu di bawah kolong. Tangga biasanya dibuat dari kayu dengan jumlah anak tangga harus ganjil. Karena menurut adat Batak bila genap dianggap sempunya si punya rumah tidak beradat. Ujung puncak atap bagian depan dihiasi dengan motif ulu paung hiasan raksasa yang mengandung arti simbolis yaitu sebagai penjaga keselamatan agar terhindar dari gangguan hantu dari luar kampung atau begu larang. Khusus pada rumah raja, bagian dalam disusun tanduk kerbau yang ditempelkan. Khusus pada rumah raja, bagian dalam disusun tanduk kerbau yang ditempelkan pada dinding. Tanduk kerbau ini melambangkan atau menandai kekuasaan raja serta jumlah raja yang telah memerintah di daerah tersebut. Bangunan serba pada awalnya merupakan sebuah lumbung karena adanya penambahan kebutuhan bakal sopo diubah menjadi tempat tidur bagi para muda mudi dan tamu laki-laki serta sebagai tempat bermusyawarah atau berdiskusi dengan cara menambah dinding papan di sekeliling lantai bawah sedangkan lantai atas tempat tetap berfungsi sebagai lumbung dengan menutup bagian depan dan belakang dengan papan. Rumah dianggap sebagai unsur wanita. Ditandai dengan adanya ukuran payu darah adep-adep adop-adop pada dindingnya, sedangkan sopo dianggap sebagai unsur pria ditandai dengan ukuran gajah jantan atau boras pati. Rumah dan sopo merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan keduanya bernama jabu.